دلو یو مهربان خدای په سپیڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو یو ځل بیا هم د نن انتخاباتي خبرونه کې زه محمد نسیم ستانکزی هر کلی کوم درنو دوستانو د نن انتخاباتي خبرونه مو د رای ورکونکو د لیست نهایي کې دو ته ځانګړي کړې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې د یو لړ امنیتي ستونزو له امله د زابل او هرات د دوه ولسوالیو د تفتي نوم لیکنې هغه مواد له لسو ورځو ځنډ وروسته دوی ته رسېدلي دي او دوی په دې نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو نه های لیست اعلان کړي او دغه راز د غزني ولایت کې هم سراسري نوم لیکنې موضوع ده چې هغلته هم د نوم لیکنې دغه بهیر دوه اونۍ نور هم غزول شوی ده دا ورته نورې ستونزې د نوم لیکنې د تقویتي نوم لیکنې بهیر او د ټاکنو پر وړاندې پرتې ستونزې هغه موضوعات دي چې د نن ورځې په خپرونه کې به راسره دوه ډېر قدرمن مېلمانه شاه محمود مل د ټاکنو آزاد څارونکی او د سیاسي چارو کارپو عبدالقادر هدخیل راسره پرې بحث وکړي د همدې موضوع د پاره دواړو قدرمنو مېلمنو ته بلنه ورکړي او په موضوع به ورسره بحث ولرو ته دواړو ته ستړي مشي وایم مننه چې زموږ بلنه مو منله او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ مل صاحب که له تاسو یې شروع کو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېر ورځ اعلان وکړ چې د تر اوسه پورې هم دوی نه دي توانېدلي سره له دې چې دوی د ټاکنو پر وخت تر سره کېدو باندې ټینګار لري دوی نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو نه های لیست اعلان کړي ستاسو په نظر دغه ډول ټکنۍ حرکت به د ټاکنو راتلونکي پروسه څومره اغېزمنه کړي د لوی او بخونکي خدای په نامه د تاسو د مېلمه په اجازه او د لیدونکو ته اول خپل سلامونه وایم زه فکر کوم دا تنا دا مورد نه ده تاسو خپله بار بار د ټاکنو په اعتبار متواتره برنامه لري مختلف پروسې د ټاکنو پروسې مرتبطې دي هغه دغه ستونزو سره مخصوي یا تاخیص سره مخصوي یا ورځ دوه ورځ یو هفته یا یو پروسه کاملا متوقف سوې او دا د د وړاندوینو وړ وه موږ بار بار ویلي دي تر هغو پورې چې ټاکنې تر سره کېږي او نهایي نتایج اعلانېږي موږ باید هره برخه د ټاکنو کې هغه چې تقیم په اساس زمان ورته ټاکل سوی د تاخیر شاهدان اوس خو خدای دې وکړي چې دا تاخیر بایستي لا سمون دي پروسی سي او باید د نه سي مثلا پروسه نوره کمزوره یا به اعتبار سي حکومت دایم د ټاکنیزو پروسو د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړي دي خو اوس د ټاکنو کمیسیون تازه وایي چې موږ د امنیتي ستونزو له امله ونه توانېدو د هرات او د زابل ولایت د دوه ولسوالیو هغه د تقویتي نوم لیکنې دپاره کوم مواد چې دوی لیکلي وو هغه دوی ته د لس ورځو په ځنډ سره دوی ته رسېږي حکومت ولې امنیتي مسولین ولې په دې برخه کې ټاکنو کمیسیون سره یا کومه همغږي نشته او که قصدا د دې پروسې د ځنډ دپاره داسې هڅې کېږي امنیت خو په مجموع کې په ټولیز ډول په افغانستان کې داسې یو واقعیت ده چې په هره برخه کې خپل تاثیر لري په خصوص ټاکنو باندې چې دا یو نهایتا مهمه سیاسي پروسه ده همدغه له خاطره موږ بار بار ویلي وو همداسې هم سوي دي چې کمیسیون مخکې دې نه د رای ورکولو مراکز او یا محلات تثبیت کړي تشخیص کې د امنیتي ځواکونو سره د هغه داخله وزارت وي که دفاع وزارتی دوی سره همغږي ول او خپل د نوم ورکولو پروسه او د محلات او د مراکز او د امنیت تامین دوی سره شریکېږي اما غیر مترقبه حالات خو په ټول دنیا کې معمول دي او دا دا یو مستثنا مساله ده ما داسې دوی ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي له وجه ده لس ورځې ځنډېدلې کېدای شي یو دلیل وي خو زه فکر نه کوم دا اصلي دلیل وي ځکه امنیتي وضعیت دوی ته له ورایه معلوم و او په دغه ولسوالۍ کې په دا تېرو یوه میاشت کې داسې یو تغییر امنیتي موږ نه دلدلی چې اوس یې کولای په نوم لیکنې پروسې باندې تاثیر اچولی د دې تر مخې بلې یو شمېر خلک له دې هم اندېښمن دي یعنې شکایت لري کله چې تقویتي نوم لیکنه پیل شوه تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون عامه پوهاوی ور نه خلکو ته او ډېری خلک وروسته خبر شول چې داسې وخت کې خبر شو چې پروسه پای ته رسېدلې وه یو شمېر کسان لا هم اندېښمن دي او شکایت لري چې موږ تذکرې سترې کار نه ده پیور شوی او د رایې ورکولو له حقه دوی محروم شوي دي دا مسله د عامه پوهاوی یوه مهمه ستونزه ده په ټاکنو کې په تېرو ټاکنو کې په اوسني ټاکنو کې چې اوس قرار ده چې تر سره شي 
او په دې ارتباط موږ بار بار کمیسون سره مسې کله ناسته کړې کمیشنران سره کله خپل طرحې ورکړې دې برخه کې موږ خپل نه ده کړی اما په هوایي صرف تاسو د تلویزیون نه طریقه او راډیو له طریقه او څو اعلانونه نه شر سول ولې دا په هیڅ وجه کفایت نه کوم نو په دې برخه کې به خپله کمیسون او ښه مرجع وي چې ځواب وایي ځکه دوی یو مهمه برخه ده هرې ټاکنې اما په هوایي ده اما په هوایي نه تنها داسې معلومات ورکوي چې پروسه شروع کېږي بلکې برعکس باید تشویق کړي خلک چې پروسه کې سم واخلي په دې برخه کې یو خاص څانګه ده چې هغه د کمیسون مسئولیت ده په دې برخه کې ځواب وایي اما په هوایي داسې فکر وکړي چې اصلا نه بله ډېره زیاته مننه مل صاحب اتخیل صاحب د ټاکنو یعنې ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان هم ډېر کله دغه کمیشنران چې نوي ټاکل شوي دي په دوی باندې د دوی په خپلواکۍ باندې او د دوی په حضور باندې په کمیسیون کې دوی شکمن دي حال دا چې ولسمشر د دې حق د ځل کاندیدانو ته ورکړ چې دوی خپل رای ورکړي او کمیشنران د دوی په رای وټاکل شي ستاسو په نظر دغه ډول شکونه او بې ځایه اندېښنې او د خلکو ذهنونه مخشوشول دا به د ټاکنو پروسه څومره له ستونزو یا مشکلات سره مخ کېږي بسم الله الرحمن الرحیم سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته مل صاحب ته ټول لیدونکو او اورېدونکو ته کور او مدان مخکې یو یادوري وشوله وګورئ په ټاکنو باندې متاسفانه چې ورځ تر بلې هر ځل چې په افغانستان کې انتخابات تر سره کېږي د دې پر ځای باندې چې په دغې پروسې باندې باور زیات شي خلک په دې پروسه باندې باور وکوي او بالاخره دوی هغه د اعداد رای ورکوونکو په هر ځل کې د پخوا په پرتله باندې ډېروالی پیدا کړي متاسفانه کمېږي او علتونه هم مختلف علتونه دي یو لوی علت هم دا دی چې په دغې باندې بې باوري د هر اړخ نه رامنځته کېږي مونږ او تاسو ولې ده چې د نن نه تقریبا څلور پنځه میاشتې وړاندې چې نویو کمیشنران د سیاسي احزابو او بالاخره د دوی نه معرفي شول او همدغه اتلس نفره کاندیدانو په ریاست جمهورۍ کې دوی ته رایه ورکړل او دوی د رایو پر اساس باندې رامنځته شول یعنې دا هغه څه وو چې په قانون کې تعدیل راغی او بالاخره دا حق په خپله باندې ولسمشر همدغو نورو باقی مانده ولسو کاندیدانو ته ورکړ چې دوی په دې باندې په آینده کې بیا نیوکه او انتقاد دا نه وي چې کمیشنران د یو چا په نفه باندې کار کوي د یو ټیم په نفه باندې کار کوي البته دا یو آزاد او زه فکر کوم د ټولو تقالب او فساد نه پاکې او پروسه ولا چې ترسره شوله اما دا چې اوس ځینې کاندیدان د ریاست جمهورۍ راپورته کېږي او په دې پروسې باندې په په دواړو کمیسیونو باندې انتقادونه کوي چې یوازې د یو ټیم چې هغه دولت ساز یا د ولسمشر ټیم د په دې باندې انتقاد دا دی چې د دوی په نفه باندې کار کوي زه فکر کوم دا به غیر عادلانه نیوکه وي ځکه همدغه کسان تاسو معرفي کړل د تاسو رایو پر اساس باندې نن لاړل د کمیشنر په ډول باندې دوی کار کوي دا چې نن دوی د ولسمشر په نفه باندې یا د دولت ساز ټیم په نفه باندې کار کوي زه فکر کوم دې کې هم همدغه کاندید چې رایې دی او کس ته ورکړی دی او کمیشنر یې معرفي کړی دی دوی ګناه پکې دي ځکه د دوی د رایو پر اساس باندې رامنځته شوې ده دغه ډول مسلې ستنګزی صاحب نه یوازې دا چې دا پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي متاسفانه په دغه پروسه باندې بې باوري ورځ تر بلې زیاتېږي او بالاخره هغه تېر د ولسي جرګې انتخابات د دې پر ځای باندې چې په دې پروسه باندې باور زیات شوی وای خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی ولې هلت عدالت تامین شوی متاسفانه هلته عدالت تامین نه شو حق حقدار ته ونه رسېد او بالاخره د خلکو رایه د دې پر ځای باندې چې د د خلکو د رایو پر اساس باندې کاندیدانو لاره پارلمان ته پیدا کړې وه متاسفانه د مونږ او تاسو ولیده چې د څو مفسدونو کسانو د پلوه بالاخره انتخابات د هغهسې یو خراب وضعیت سره مخامخ شول نو زما غوښتنه د همدغو کاندید صاحبانو نه همدغه دی چې که چېرته دوی واقعا غواړي چې دغه پروسه په شفاف ډول باندې ترسره شي دوی باید د دغه ډول باندې چې یو بل د تخریب او یو بل باندې د نیوکو پر ځای باندې دوی باید خپل د انتخابات یو سیاسي اجماع دلته رامنځته کړي تر څو په دغې پروسه باندې د خلکو باور هم زیات شي خلک هم په دې کې ګډون وکوي او دغه انتخاباتو پروسه چې خلک ورته په تمه دي دا باید په په عادلانه ډول باندې ترسره شي که دغه ډول وضعیت قراري په پراتون کو دو میاشو کې چې ډیر کم شپې ورځې پاتې دي کمپینو ته او بالاخره دوه میاشتې وروسته به مونږ تاسو بیا د صندوق ته ورځو او رای به استعمالو زه فکر کوم بیا به بې باوري زیاته شي او بالاخره بیا به فیصدي هم کم شي او بالاخره په دغه پروسه باندې به هم د خلکو اعتبار خراب شي یو مسله بلم ده اوس د سولې مسله هم ډیره ګرمه ده د دې تر څنګ چې انتخابات هم 
برخلیک تاکون کی دیدی دی هواد دپارا د خالق دو سرنوش دپارا د هوید برخلیک تاکل دپارا دلت د سولی پروسه دیره گرم را وانه داد د سولی خبری گرمی را وانی دی یوش می خالق دان دیکنه هم لری کچی ری انتخابات کیگی نو د سولی برخلیک بتر دوال کیگی او کس سول رازی نو بیا با انتخابات سنت سنگ کیگی پتی تر او کلا استان از این سبگوری د سولی مساله و د انتخابات و مساله داد دا کته هم داد افغانستان د خالق غوختنی دی او کته هم داد خو پخ د سولی او د تاکنو پساله دا متاسفانه چې یو جلا پروسه ده اما زیاتره کسان دیته کوشش کوي چې د دین د خپل شخصي نه په خاطر باندې د خلکو احزانو باندې کار وکوي او بل اخره په دغه پروسو باندې یو څه خاند او ځان رامنځ ته کی ګوري من بیت کو غواړو چې په افغانستان کې ودایمی سوله رامنځ ته شي بیت په لند وخت کې د دی په تمه ونه لرو چې مونږ د په دوه یا په درې میاشت کې حد یقل یا په یو کال په منځ منځ کې دی مونږ یو دایمی سوله ته ورسی کو ځکه کوم مونږ ګورو نظر جوړولو ته کې ورانه دی رسانه ده مونږ څلویښ کال وران شوی او افغانستان څلویښ کال دلته بنسټونه د لاس ور کړي دلته دولتونه نظامونه ړنګ شوی دلته اردو باندې تلې دلته هر څه د منځ تلې دی بالاخره نو څنګه مونږ کولی شو فکرو باندې چې په دې څلویښ کلو کې د سیمې استخباراتو څومره کار کړی ده تاسو اوس وګورئ که د جنګ په ډګر کې طالب لوري وژل کیږي هلته ورته د طالبانو د حاکمیت لاندې سیمو کې غټ شهید لقب ورکول کیږي اما کله چې افغان امنیتي ځواکونو په شهادت باندې رسیږي د افغانستان د د حکومت د حاکمیت لاندې خلک غټ د شهید لقب ورکول ورکوي که مونږ په دوه یا په درې میاشتو کې د داسې اصولې په انتظار یو چې دا فکرونه دې مورغول شي دا څلویښ کاله جنګ جګړې چې تر سره شوي دي دا د هر څه دې درې میاشتو کې په شپږو میاشتو کې په یو کال کې هر څه حل و فصل شي نو زه فکر کوم دا به بیا د ولس سره یوه لویه جفا وي او د تاریخ تکرار به چې دلته تر سره کیږي دا دواړه جلا پروسې دي زمونږ تمه هم دا دی د د اړوند ادارو نه چې هم د سولې پروسه پر مخ باندې بوزي او هم د انتخاباتو پروسه چې دواړه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نو بنا ضروریات به دا نه وي چې مونږ د دو نه شخصي نفې پورته کو او یو د بل په خنډ او ځنډ په هغه کې استعمال کو ډېره زیاته مننه مل صاحب که تیرو پارلماني ټاکنو ته وګورو نتیجه یې ټول د افغانستان خلکو ولیدله چې ټاکنو کمیسیون څه ډول یو ټاکنې تر سره کړي یعنی او بالاخره په کمیسیونونو کې بدلون اتلون راغی او له دې سره اوس کمیسیون باندې اوس هم نیوکې شته که کمیسیون چېرې په دغسې ټاکنې حالت باندې پر مخ روان وي یعنې ستونزو مشکلاتو نه ځان راونه باسي او په ښه ډول مدیریت ونه شي کړی ستاسو په نظر دوی به څومره بریالي وي چې ولسمشریزې ټاکنې یعنې داسې ټاکنې تر سره کړي چې هغه د خلکو د باور وړ وي او وروسته په یو بحران بدلې نه شي دا وضعیت خو له مخه بار بار د مختلفو انهادو لخوا تحلیل سوی دی اوسنی ټاکنې او کمیسیون هم په دې برخه کې کافي تجربه لري د نوي مدیران هم چې راغلي په دې وضعیت کې خبر دي چې تیرو ټاکنو نتیجه ولې خرابه سا او هغه تیر مدیران څه سول نو دوی ظاهرا اوس ځان آماده ګڼي ټاکنو تر سره کېدو لپاره خو د دوی رسمي موقف ته باید هم همداسې وي خو مونږ دې ټاکنو کې طبعا ستونزې وینو ستونزې خو یو د مونږ د اړخه تخنیکي دي چې باید پرې بحث وسي چې هماغه مسله د داره تحفظ د اراو د خلکو ده د خلکو تشویق ده چې په انتخاباتو کې ګډونو کې د هغوی د اراو ساتنه ده او نه لاس وهنه د کمیسیون په چارو کې نور امنیتي او نور مسایل خو دا خو ځان ته اړخ لري په دې برخه کې کمیسیون خو طبعا خپل اقدامات کوي خو هغه برداشت مونږ لرو طبعا دا ټاکنې به بې له ستونزو نه وي دا تخنیکي ستونزې په تېرو ټاکنو کې وسي وسپموسي اما مهم مشکل د مونږ د ټاکنو غیر تخنیکي ده یعنې زیاتره په اصطلاح که وایم عامیانه ډېر دا اصطلاح په کار وړل کېږي سیاسي ده وایي په ټاکنو کې مداخله کېږي سیاسي مداخله کېږي او مداخله طبعا خپل اړخونه لري دا اړخونه یو یې طبعا کېدای شي چې زیاتره ته هم ځکه لګېږي چې یو رسمي موقف ده حکومت ده چې مدیر قدرت لري مدیریت د ټاکنو دوی تمویلوي نور مسایل کې دوی لاس وهي او دوی باندې اسانه کېدای شي سړی لاس ونیسي چې دوی مدیر کېدای شي دوی لاس وهنه وکړي او دا په ټولې دنیا کې هم داسې ده هر حکومت ته چې فرصت ورکړل شي طبعا هغوی که مداخله کوي اما بل مهم اړخ دا ده چې په افغانستان کې تنها د قدرت هغه رسمي اړخ حکومت ده ولې غیر رسمي اړخ یې همغه په اصطلاح نور اړخونه دي 
جدا لدينا سنة منيدة جدا لدينا سنة مناطق نام لدينا مداخل مخالفين كده سي مشكلة جات كي بداخل كده كميسون دي كارماندانو بطرفي ساتل یا پاغ محلاتو که چه دویوه زور واقعان دیر حاکم دی او دا متاسفانه منگه طول یا واقعات دا چکن نفوس لری دی خلقو که پا هر واجه سی دوی کولی سی لاس وحنو که نو مختلف فرد خونه دی تا تا ولسی جرگی غلوم مال سیب دا سی ویلی دی چه ولس مشر لدولتی امکاناتو نرزان پا گتا نافا بانده گتا پورتا کبی و دا غراز ولاس مشر او دید تیمی یا دوبل پا کمیسونو که دوی پلاس وهانو باندی طوران کردی چی دوی وای اغلب دوی مستقیم پلاس وهانی که او رستی گمارانی او ادلون بدلون پا یا وش می ریدارو که هم دوی دسی بولی چه دوی مقداری لذا فرصت نه استفاده او که او دزان پگاتا کار و کی تاس من اثر ولاس مشر با تصمیر پد او مسائلو که خیل وی حال داشی اغلب زلون ویلی دی لکنانم پی و غنده که هم دا خبر او کلا لوی ویلی چه انتخابات تو که مداخله خون کی باید دکانون منگل تو اسپارالشی و آقای عدلی و قضایی تأخیر لاندی و نیولشی. زافه که کومت سه حکومتون خصوصا نگاه حکومتون سه بیا راست که سه سوگیزان کاندیدی ای دوی اگه رسمی کردنی سه حکومت پراست کی یا تابان ده ملی حاکمه تمسیلی ده رئیس جمهوری یا ده خلق مشیری. ده 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 قصه و موقف اجراءات او ده دلار پارس زان دوباره کندی دلتا دیر مسائل استدی بعضی وایسی هاگر اقدامات سه پرتول دنیا کی تا سکه فکر رو کی چوکس زان دوباره کندی دی کلا سه آخر کال دیو کمتر اسی دیر دیر خ کارونه کی یا دیر تبلیغاتی برنامه مختاری یا خ پروژه پرانیزی به اتول وای سدای یا نوا کمپاین دا دلار خطر سیدار اتلم که بیازن کندی کی دا معمول دا پرتول آگه کی خود سه قانون دی انتخابات وی آگه داوی سه هیچ هر نوا امکان دولتی امکانات نستفاده. مدل تخو با خبلا خبلا که سوگو کوله سیزان مترا کی سوگو کوله سیزان تهامیان پیدا کی دا این ما قم د د خلاف د قانون د قانون د انتخابات د بالی. و تی بار خکی زم منگا رسمی مراجع لرو مثلا خبلا کمیسون باید دی بار خکی لگزار روحان وضعیت لری خلاص هر نوع سو استفاده د دولتی امکانات نه که اگه مادی وی کمان نبی. ادلا خطر است خلق زن تو بیال دکانی دو دو پا خطر بندی. تا کنون که خلق همات لاس روی داد تابن ده تا کنون ده قانون خلاف ده. موادو خلاف ده. پدی بار خیلی که اگر رسمی مراجعی است که میسونده. نو اوی که وزارت ور کی تابدی رخیبی. ادلا تو از ده انتخابات و قانون تصویب لیچه اگر یعنی داغ داول کردن نتصارن کی. خواهد منی از سرون که تیم هم شده، چه اگر بیاد داغ است سرگرانو دم خنیدی دی پرهات سو کی اگر لاس بکار شی زکه دا قانون دیتا صلاحیت وار کرده نودل تا تاسو دی کمیسیون اگر مخکیلتیان نه بینی پخپل تاسو دی ازاد سرون کی پوستیفات باندی کمیسیون داغ کردنی دتا یا ود اول ترشکی از پختن ایلان نرزی پا کمیسون که اطلا شکایت رو سبسی ویدید چه چه موارد اخبال کمیسون اعلانو کرد چه مخی وقت کمپاین پر تباد ده او طبعا پا ده که مختلف تیمونهی انتخاباتی چه مطمئن پا دیدید چه مخی وقت کمپاین کهی که دیسی دره جمهور تیمون پا ده که شامل بی خو کمیسون ویلی منگ ده تا رسیدگی کهو اما ده چه کمیسون یا خاص بلا کمیتالری در رسانه یا چه در غیر مسئولیت هم هم ده ده تره و اندازه پوری چه در رسانه یلو لاره کمپاین مخیل وقت کمپاین یا در دولتی امکانات نستفاده اید پده ارتباط بنی اگوی باید سیره نیو کی او اگه موارز تخلوف کنل کی گی اگه بیا پیزندل کی گی او اگه جانب سی مثلا ده تخلوف کی تبا نیا جریمه کی گی یا والوار ارتویل کی گی دوم ور بیا جریمه کی گی او نور اگه لری دی انتخابات قانون پر ولی پده برخی که زن فکر کم کمیسون کامل انتخابات چوبتی ها اختیار کرده او نور رسانه ای او نور ناظر نه دونو دوی بیا خبال غیر جگه ای وایی سید سا مسائل دی سید نمیدی دیر ازیاد تمانه نمال سید ود خیل سید میوزل بیا هم که پام دی بانده تمرکوز ولا رو چی که چیر کمیسون خبال کرنی دا دول تکنی پر مخوری یعنی در میزان شپگه ما با فکر کم لری نیوی کم وقت باید دول است مشوز تا کنو تا آل دیست را در سول پروسه ده خلق لدی پروسه یا دول ناراضه دی دی دوی در رضایت تر لسه کول ده پر اخبال کمیسیون چارون که بنسطونه او پر طوله که در سنیو دنده چه دوی باید چه او که 
وګورې متاسفانه د دې پر ځای باندې چې د وی کمیشنران لاړه دلته وظیفه اشغال کړې د دې پر ځای باندې چې حد اقل د خلکو پر باور باندې کار کړې ولې او خلک دې پر روسیې سره دوباره شنا کړې ولې او دوی دې ته وعده کړې چې پراتون کې انتخابات او کې بیا ګډون وکوي د دوی رایه نه بیزای کیږي او بالاخره حق حقدار ته رسیږي دوی متاسفانه په نور د مسایلو باندې مصروف شول چې د غاصلي وظیفه هیره کړله تر اوسه پورې اصلا په کمیسیون کې هغه ظرفیت وجود نه لري چې مونږ وکولې شو حد اقل مونږ باید یو مناسب انتخابات ولرو چې چې په ډېره کمه فیصدي باندې خلک ته نارضایت ولري متاسفانه په ظرفیت باندې کار ونه شو که هم وخت ډېر زیات و د نن نه تقریبا شپږو میاشتو مخکې چې دوی وګمارل شول دوی باید په ظرفیت سازۍ باندې په خپله په کمیسیون کې کار کړی وای مخکې مل صاحب یوې مسلې ته اشاره وکوله چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیات فساد لپاره چې زمینه مسایدېږي هغه په خپله باندې په دنده په کمیسیون کې ده متاسفانه موږ د دې شاهدان یو چې په انتخاباتو کمیسیون د ولسي جرګې په انتخاباتو کې اعلان وکاوه چې موږ څه باندې څلور لکه کسانو په کابل کې په انتخاباتو کې ګډون کړی ده اما موږ ګورې چې د دوه اونۍ په منځ منځ کې هغه څه باندې یو میلیون ته هغه خبره ورسېدله د دا رای د کمه شوله خو په خپله باندې د نه رزل شټونه خالي راوتل او ورقې راوتل بیرون په کاندیدانو باندې خرڅېدلې او بیر دغه ډکې دلې او بیا دوباره تللې په صندوقو کې اچول کېدلې نو دا هغه څه ول چې هلته په خپله باندې په دنده په کمیسیون کې په دې مسلې باندې کار روان و او دغه وضعیت خلک یو ډول په دغې پروسه باندې بې باوره کړي دي یو خو یو خو د بې باوري مسله ده بل د تقویتي نوم لیکنې به هېڅ چې ترسره شو د دوی په وینا باندې ډېر خلک پاتې دي لتر اوسه خپل بلکل ګوري ورمه ورځ ورمه ورځ هم په دغه باندې ما سره یو داسې یو کاندید ولو چې هغه بریالی نه شوله اما تقریبا دې په وینا باندې چې ما څه باندې یو دیار له سورا یې خیستې ولې د کابل د کوچیانو نه کاندید ولې غي ولې چې هغه کسان چې غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکوي د هغوی یا عمرونه سګنه کال اتلس کلنۍ ته رسېدلې وي او یا هم دوی په خوا سټیکر نه وي لګولي د دوی لپاره پروسه څه شی دی نو ما ورسره په دې مسله کې هېڅ ونه ویلې ځکه ما ورته چې تر اوسه پورې دا مسله ګونګه ده اوس د انتخاباتو کمیسیون تقریبا اعلان کړې دی چې څه باندې څلور میلیونه کسانو په دې دوه یا درې اونیو کې د تقوتي پروسه کې ګډون وکاوه او سټیکر یې ولګول زه دې ته حیران چې مونږ چې په پلازمینه کابل کې اوسېږو او په خپله د کمیسیون په خواوشا کې هغه کس خلک چې هلته د کمیسیون ټول وضعیت د نږدې څارې دوی د دې پروسې نه آګاهي نه لري معلومات نه لري نو څنګه دا څلوې څه باندې څلور میلیونه کسانو په دې پروسه کې ګډون هم وکاوه او سټیکر هم ولګول په داسې حال کې چې تر اوسه پورې ډېرې خلک د دې مسلې نه عامه آګاهي نه لري دا یو مشکل ده تخنیکي مشکل همدغه ده بالکل آګاهي عامه آګاهي یوازې محدود د رسنیو پورې ول یوازې د ټلویزیونو پورې محدود او یوازې د راډیوګانو پورې چې دا د خلکو لپاره عامه آګاهي نه شي کېدلی او نه هم خلک ډیر کم محدود کسان به په کار میشته سیمو کې چې هغوی به په خاص ټیکر هم زیاتره لګولي او هغوی د پاره په رسنیو کې عامه آګاهي کېدله اعلانات کېدل نشریدل اما ډېرې په کلو په بانډو کې چې هغوی یا برېښنا نه لري یا ټلویزیونو ته رسېدګي نه لري بالکل او یا هم د اوسنۍ ټکنالوژۍ سره ډېر نږدېوالی نه لري نو بنا ان دوی څنګه کولی شي چې عامه آګاهي ترلاسه کړي او دوی وکوي په هغه تقویتي پروسه باندې وګورئ باور کو ډېر نږدې خلک زموږ په خواوشا کې په دې باندې نه پوهېدل چې تقویتي پروسه په کم ډول باندې یعنې یعنې دوی د څه فکر کوو چې پخواني سټیکر باطل اعلان شول نوي سټیکر لګول کېږي دا پوښتنې کېدلې نو زیاتره کسانو ته بیا ما ویلې چې نه هغه پخواني سټیکر باطل نه دي اعلان شوي نوي کسان چې یا اتلس کلن شوي او یا هم دوی پخوا سټیکر نه وي او یا د مهاجر ول اوس راغلي افغانستان ته راغلي دوی بیا کولی شي چې سټیکر ولګوي یعنې دا یو تخنیکي مشکل و چې دوی باید په دې برخه کې کار کړی وي وخت درلوده موږ پخوا بار بار په رسنیو کې په دې باندې تاکید کړې ده چې وخت شته ده تاسو کولی شئ د وخت نه په ښه استفادې سره خلکو ته هماغه هی ورکوي تر څو وکولی شو موږ یو مناسب انتخابات په مخکې ولرو دغه په ټاکنیز کمپاین په بهیر کې هم دغه بالکل دا 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 کېدون کې دا ما که دوی ورته یو لازم تدابیر ولري یو لس ورځې پنځه لس ورځې مخکې دوی کولی شي د انتخاباتو د ورځې نه دوی دوباره کولی شي چې په ټول افغانستان په ساته باندې په ډېرې محلاتو کې دوی د دې لپاره زمینه مساعد کړي هغه مامورین چې د انتخاباتو د اولې ورځې لپاره دوی ګمارلي دي کولی شي چې پنځه لس ورځې وړاندې د هغوی نه استفاده وکړي رای ولې دوی دوباره د تقویتي پروسې لپاره استفاده ته نه وکړي اما که چیرته دوی د دې لپاره تدابیر نه لري زه فکر کوم وخت شته د بیا تدابیر ورته یا آمدګي بیا ورته ولري اما دا چې دوی نه کوي دا یو بیل بحث چې د مل صاحب په خبره باندې د دوی لبیت په خپله پوښتنه په دې مسایل کې وشي وخت مو کم ده فقط د موضوع د بحث د جنبندي په خاطر باندې راته وایي چې د دغو ستونزو د حل دپاره او د داسې یو ډول ټاکنو د لرلو دپاره چې هغه د ټول ولس د باور وړ وي او خپله کاندیدان هم 
په یو بل پسې پورته نه شي او لکه دوی چې یو بل ته دلته اوسه د بحرانونو اخترونه ورکوي هېواد مو له یو بحران سره خلک مو له بحران سره مخ نه شي داسې ټاکنې ولرو کمیسیون وتوانېږي تر سره کړي څه کول پکار دي زه فکر کوم داسې یو ټاکنې چې تاسو مخکې وویلې چې بحران سره مخ نه شي نتایج ټول ته مطلوب وي دا د کمیسیون د توان نه اوچته ده یعنې کمیسیون که هر څومره شفاف وي یا غیر شفاف وي مسلکی وي یا غیر مسلکی وي چون عامل عامل سیاسی ده نو بنان د خطا کنو تر سره کېدل د نتایجو منل کمیسیون کړنو پر ارتباط نه لري برعکس یو عمومي اجماع د ټول انتخاباتي ټکټونو لخوا چې موږ به ټاکنې تر سره کوو خو دغه دغه مسایلو ته به جدن د ملي ګټو په رڼا کې پام کوو او یو نوع تفاهم ولري چې که ټاکنې سره کم شي دوی خپل بحران خواته دا بولي زي نور هغه د کمیسیون د توانایي نه لوړه ده د بحران منځ ته راتک یا نه راتک ډېره زیاته مننه مل صاحب د ټاکنیزو ټیمونو تر منځ یو اجماع رامنځته کېدل د مل صاحب وینا ده چې ستاسو نظر غواړم وخت ما د جمعه مهمه پروسه مهمه مسله د په دې پروسه کې هم دا ده چې باید دلته یو سیاسي اجماع د کاندیدانو تر منځ وجود ولري مونږ او تاسو دوه ورځې وړاندې د دې شهیدان ولو چې اجرایي رئیس ډاکټر ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وویل چې مونږ دپاره به که انتخابات په شفاف ډول باندې البته د دوی په وینا چې که په شفاف ډول باندې تر سره نشي نو مونږ دپاره به قابل د قبول نه وي زما غوښتنه هم دا ده چې د وړاندې نه که دغه ډول باندې څرګندوي نه وشي مخکې مې په دې باندې تاکید وکړو چې په دغه پروسه بې باوري زیاتېږي دغه ډول مسایل دغه ډول کړنې وړنې بالکل فساد د پر لار هواروي او بالاخره په دغې مسله باندې بې باوري رامنځته کوي ګورئ که چېرته مل صاحب تاکید په دې وکړو چې دا مسله د کمیسیون د ساتنه لوړه مسله ده دا رښتیا یو حقیقت ده موږ دوه زره څوارلسم کال کې انتخابات ولیدل چې وشول د پنځوس جمعه یو پوره شو اما دلته چې یو ټیم را جګ شو وې نه منله مونږ او تاسو ولیدل چې دوه سره یې حکومت تر اوسه پورې متاسفانه مونږ درلوده چې دا په هیڅ دنیا کې متاسفانه تجربه شوې نه وه خو په افغانستان په خلکو تجربه شو مونږ د دغسې یو حکومت د بیا رامنځته کېدو په صورت کې به بیا یو بحران ته ځو نو زه زموږ غوښتنه همدا ده د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دغسې څرګندوینې دغه سه نظریات په بیا دا وضعیت بحران ته بیایي زمونږ هیله دا ده چې یو اجماع وجود ولري د کاندیدانو تر منځ تر څو دا پروسه په شفاف ډول ترسره شي ډیر زیاته مننه دوړو خدرمنو سلام مرسته کوم بس کومره سره برخه واخسته درنو لیدون کوله تاسو هم مننه کوم چې د بحث او خبرونې تر پای شي بورا سره پاتې شي تر بیا چې تاسو درنو حضور ته حاضرېږم په لوی او بخون کې خدای مو سپاره